Hola chicas de Cocina y Muévete para Triunfar, yo soy Fernanda Chacón, tu coach saludable y el día de hoy les traigo una yoga para desintoxicar nuestro cuerpo después de un día festivo o una noche festiva. Esta rutina la compartí en Sin Censura con Vicente Serrano con la compañía de Michelle Mamá de Cuatro. Michelle es bloguera, su blog se llama mamadecuatro.com, ella comparte sorteos, ahorros e incluso el mes pasado compartió el reto de 30 días que realizó conmigo por medio de sus redes sociales, así que te invito a que te des una vueltica por allá. La yoga, al igual que cualquier otro tipo de ejercicio, nos ayuda a mejorar nuestro sistema cardiovascular y nuestro sistema digestivo. La ventaja de hacer yoga es que nos ayuda a trabajar muchísimo más nuestra respiración, lo que quiere decir que va a mejorar nuestro flujo de sangre en el cuerpo y mejorar la calidad de oxígeno en nuestro cerebro. La yoga nos ofrece todos estos beneficios de una manera de bajo impacto. Esta rutina de yoga para desintoxicar la estoy haciendo basada en el Bikram Yoga. Esto fue una yoga que yo practiqué durante muchos años mientras que estuve en la ciudad y la verdad es que me fascinó porque en realidad sentía una energía inigualable cada vez que yo salía del estudio. Esta foto fue tomada después de mi segundo embarazo al salir de la clase del Bikram Yoga con mi mamá. El Bikram Yoga fue el primer ejercicio que realicé para fortalecer mi cuerpo antes de empezar mi reto de perder peso posparto. Mira lo refrescante y radiante que se ve en nuestros rostros, cualquiera diría que estamos recién despertaditas y saliditas de la ducha, ¿verdad? Pero no es así, esta foto fue tomada a las 9 de la noche después del Bikram Yoga y el cabello mojado se debe al sudor después de 90 minutos en una clase de yoga en 105 grados Fahrenheit, ¿qué tal? Para optimizar la desintoxicación de este ejercicio, recuerda de acompañar la rutina con un menú completamente saludable, lleno de alimentos altamente nutritivos que te ayudarán a desintoxicar tu cuerpo. Asegúrate de eliminar cualquier tipo de alimentos altamente procesados, azúcar refinadas, pan blanco, etc. Y recuerda de suscribirte al canal porque durante esta misma semana estaré publicando el menú para desintoxicarte durante tres días. Bueno, ahora sí, vamos a despertar nuestro cuerpo. Porque... Empezamos con la posición número uno, respiración profunda parada, conecta los dedos, entrelaza las manos bajo la barbilla, hombros relajados, inhala por la nariz contando hasta 10, subiendo los codos, estira, estira, estira un poquito más, mete la barriga, aguanta la posición y exhala por la boca con fuerza, estira que conecten los codos nuevamente, tirando la cabeza hacia atrás, aguanta la posición Repetimos este mismo ejercicio tres veces más, inhala por la nariz, contando hasta 10, subiendo los codos, mete la barriga, estira, estira, estira un poquito más, aguanta la posición y exhala por la boca, que se escuche el sonido del aire saliendo y liberando tensión, con fuerza, que toquen los codos, aguanta y empezamos nuevamente, inhala contando hasta 10, subiendo los codos, cabeza recta, mete la barriga, aguanta la posición, exhala por la boca, tocamos los codos y volvemos a hacer esta posición una vez más esta posición de respiración profunda parada es excelente para oxigenar el cerebro e incrementar la circulación en el cuerpo para aprender más sobre los beneficios de la respiración profunda parada te invito a que vayas a mi blog cocinimuete.com donde estaré explicando en detalle sobre cada una de las posiciones que estamos practicando el día de hoy Seguimos con la posición número 2, estiramiento de media luna. Junta los pies, espalda recta, inhala por la nariz subiendo los brazos, exhala, junta las manos, entrelaza los dedos formando una figura de pistola, estira los brazos lo más que puedas, continúa respirando y balanceando tu cuerpo de derecha a izquierda por 10 segundos, ve de lado y lado, derecha a izquierda, derecha a izquierda. Regresa al centro y aguanta la posición, inhala por la nariz estirando y estrechando tu cuerpo lo más posible. Las palmas continúan completamente pegadas, caderas hacia adelante, saca la barbilla fuera del pecho y exhala estirando tu cuerpo hacia la derecha. Trata de no doblar los codos ni rodillas, mantén las caderas en una misma línea, baja y empuja, baja y empuja, empuja una vez más, sigue empujando y aguanta la posición.
Cuando estés lista, inhala por la nariz subiendo hacia el centro. Exhala estirando el cuerpo hacia el lado izquierdo. Estira, 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 estira. Una vez más. Continúa estirando. Aguanta la posición. Regresamos al centro, inhalando por la nariz y exhalamos relajando los brazos del lado de nuestro cuerpo. Movemos un poco los hombros para relajarlos, los estiramos hacia atrás, hacia el frente y regresamos a la posición nuevamente, subiendo los brazos eh, sobre la cabeza, juntamos los dedos haciendo forma de pistola y inhalamos estirando nuestro cuerpo hacia el lado derecho. Estira, 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 aguantas la posición, caderas hacia adelante formando una misma línea, saca la barbilla fuera del pecho, continuamos respirando y regresamos al centro nuevamente, inhalamos, estiramos hacia arriba y balanceamos nuestro cuerpo hacia el lado opuesto, al lado izquierdo, empuja, 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 caderas recta, sacando la barbilla del pecho, Empuja, empuja, empuja y aguantamos la posición, continuamos aguantando. Uno de los beneficios que más me fascina de esta posición es que inmediatamente te calienta el cuerpo y combate cualquier tipo de fatiga. Recuerda, para continuar aprendiendo sobre estas posiciones visita el blog cocinimuete.com Posición número 3, manos a pies. Inhala estirando el cuerpo hacia arriba, dobla las rodillas, inclina la cabeza y manos hacia el piso. Sujétate del piso con las puntas de los dedos, mueve las caderas doblando las rodillas, derecha, izquierda, derecha, izquierda, de 5 a 10 veces. Asegúrate que tu espalda se sienta cómoda, recuerda que tu espina vertebral no está 100% calentada. Continúa estirando y agarra inmediatamente las plantas de los pies, los codos deben de estar detrás de las rodillas, los meñiques deben de estar de lado y lado tocándose en el piso. Estira, estira, estira. Una vez que ya tengas el balance correcto, empieza a empujar las rodillas hacia atrás lo más posible. Trata de que no haya ningún hueco en toda la posición. La meta con esta posición es eventualmente tocar la cabeza con los pies. Así mismo con los, como lo escuchaste, la cabeza con los pies. Esto es algo que ya unos yoguistas expertos pueden hacer. Mientras tanto nosotros continuamos estirando y empujando las rodillas lo más posible, siempre asegurándonos que no haya espacio para luz ni aire entre nuestro cuerpo, nuestro cuerpo posterior y nuestras piernas. Esta posición es excelente para relajar el corazón y aclarar nuestra mente. Inhala trayendo las manos hacia arriba, mirada al frente, sube el cuerpo, relaja los brazos hacia los lados y empezamos el ejercicio número 4. Esta próxima posición se llama el árbol. Sube la rodilla derecha y agarra el talón por detrás con la mano puesta en forma de triángulo, recuesta el pie sobre la pierna izquierda lo más arriba que puedas, cuidadosamente empuja la rodilla derecha hacia atrás Mete la barriga, espalda recta, los hombros deben mantenerse en una misma línea. Centra tus manos en posición de oración una vez que ya tengas el balance en tu cuerpo. Eso, posición de oración, estira tu cuerpo hacia arriba y rodillas hacia, hacia abajo. Enfócate en la respiración por la nariz. Cambio y repite el mismo ejercicio con la pierna izquierda. Sube el pie izquierdo y agárrate el talón por detrás con la mano opuesta en forma de triángulo. Recuesta el pie sobre la pierna derecha lo más arriba que puedas. Cuidadosamente empuja la rodilla izquierda hacia atrás. Mete la barriga, espalda recta, los hombros deben mantenerse en una misma línea. Centra tus manos en posición de oración. Estira tu cuerpo hacia arriba, rodilla hacia abajo. Enfócate en la respiración y regresamos a la posición original. 
La segunda ronda de la posición del árbol es un poquito más retadora porque una vez que ya estamos en la posición de erección nos vamos a bajar el cuerpo. Entonces continuamos con la pierna derecha en forma de triángulo, juntamos nuestras manos en el centro en posición de erección y bajamos el cuerpo, nos aguantamos del piso con las puntas de, de los dedos de las manos, empezamos a probar nuestro balance, mirada hacia abajo en el piso, nos concentramos en la respiración, aguantamos la posición, para un mejor balance y una mejor postura mantén las manos detrás de las rodillas. Cuidadosamente situamos las manos al frente y nos empujamos hacia arriba y regresamos el cuerpo a la posición original. Subimos la pierna izquierda, la ponemos en forma de triángulo aguantando los talones con las manos. Empujamos la pierna, la, la rodilla izquierda hacia atrás, nos ponemos en posición de oración y bajamos el cuerpo nuevamente a probar nuestro balance. Entre los beneficios de esta posición está la liberación de tensión abdominal y el mejoramiento de cualquier desorden circulatorio. Recuerda, para continuar aprendiendo sobre estas posiciones, visita mi blog cocinimuete.com. Ahora con mucho cuidado nuevamente regresamos el cuerpo hacia arriba y a la posición original. Inmediatamente pasamos a la posición número 5, estiramiento de cabeza a rodillas. Esta posición te vas a dar cuenta que es muy parecida al estiramiento de manos a pies, pero la estamos haciendo sentada. Una vez ya estés bien posicionada en el piso, estira las piernas completamente hacia el frente, inhala y baja el torso con dirección hacia los pies, exhala bajando la cabeza tratando de pegar la frente de las rodillas, Sujeta las manos de los pies manteniendo la espalda en posición plana, inhala contando hasta 6 y exhala por la nariz. Quédate en la posición por 30 segundos y continúa con la respiración. Si tienes que doblar un poquito las rodillas para poder pegar la frente de ella, hazlo. Lo más importante es que puedas entrar en la posición que es frente a rodilla. Uno de los beneficios que más me fascina de esta posición es que suavemente masajea todos nuestros órganos internos tal como mi páncreas, la vejiga y los riñones. Regresa el cuerpo a la posición original e inmediatamente vamos a la última posición, cuerpo muerto. Acuéstate sobre la malla de yoga, relaja el cuerpo, cierra los ojos, libera tu mente y respira profundamente por la nariz. Ahora empieza a incrementar el espacio entre los pies, los talones deben tocar el piso... Asegúrate que los brazos no estén en contacto con ninguna parte del cuerpo, las palmas de las manos deben mirar hacia el techo. Mientras que estás exhalando por la nariz, relaja y libera cualquier tipo de tensión. Deja que tu cuerpo sea apoyado completamente por el piso. Aguanta esta posición por un minuto, despejando cualquier tipo de pensamiento que obstruya relajar tu cuerpo. Pon tu mente completamente en blanco. Respira, inhala por la nariz, exhala por la boca. Esta posición es excelente para mejorar la presión alta, la ansiedad e insomnio. Recuerda, ve al blog cocinimuete.com para continuar aprendiendo sobre los beneficios. Contando hasta tres, levanta tu cuerpo y date gracias por haberte dado un tiempo para relajarte. Bueno chicas, espero que hayan disfrutado de esta deliciosa yoga desintoxicante después de una noche festiva. Les quiero recordar que la respiración es muy importante para el buen funcionamiento de nuestro organismo. La mayoría de las personas no saben respirar y con ellas me incluyo. Esto es algo que tenemos que trabajar a diario. Usualmente mientras que hablamos, estamos muy activos, nos, nos olvidamos de respirar correctamente. Con estas posturas de compresiones y descompresiones de la respiración, le mandamos sangre fresca y oxígeno nada a todo nuestro organismo, lo que significa que nos va a mantener sanos y saludables por dentro y por fuera. Si te gusta la ropa que traigo puesta, asegúrate de leer la descripción del video porque aquí estaré compartiendo una reseña que le hice a Tono a Tono USA y un cupón de descuento al igual que el enlace donde puedes encontrar tú la ropa directamente. Si quieres que continúe subiendo consejos de nutrición y ejercicio, suscríbete al canal y regálame un like. Recuerda, yo soy Fernanda Chacón, tu coach saludable. Hasta la próxima.